les données de voitures connectées pour les services aux consommateurs et quelles sont les parties impliquées. Cette session de notre OpenF Training se concentrera sur cela et nous examinerons les différentes parties et la manière dont les données circulent du début à la fin. Pour commencer, examinons comment tout cela fonctionne. Pour cela, examinons ce diagramme ici. Nous avons un processus complet. Je vais vous guider du début à la fin. Nous pouvons voir ici tous les différentes parties impliquées et tout d'abord, nous commencerons par le propriétaire du véhicule car c'est lui qui donne son consentement et accepte de partager les données. Et bien sûr, c'est aussi pour un certain euh, but, hein, à savoir partager les données avec un service tiers euh, spécifique. Il pourrait s'agir d'une compagnie d'assurance, d'une application de recharge pour véhicules électriques, entre autres, euh, qui apportera réellement de la valeur au propriétaire du véhicule. Le propriétaire du véhicule donne son consentement parce qu'il utilise déjà ce service et il peut voir que s'il partage ses données, il peut obtenir une expérience bien meilleure ou quelque chose en retour, par exemple une prime d'assurance moins chère. Cette valeur doit être présente et il y a un processus par lequel ce consentement est donné, mais ici, nous nous concentrons sur toutes les parties. Ensuite, nous avons le parti tiers qui correspond au service en lui-même. Cela pourrait être, comme je l'ai mentionné, une compagnie d'assurance une application pour véhicules électriques, une application de carnet de bord ou tout service qui utilise des données de voitures connectées pour les particuliers. Donc voilà pour le tiers et c'est aussi la partie avec laquelle High Mobility conclut un contrat. Il s'agit dans ce cas de notre client qui demande l'accès à l'API afin de pouvoir obtenir le consentement du propriétaire du véhicule et ensuite récupérer les données via notre plateforme une fois que ce consentement a été obtenu. En tant que High Mobility, au milieu, nous faisons le lien entre les deux mondes, les fabricants de véhicules et les prestataires de services, les services qui utilisent des données de voitures connectées. Et bien sûr, l'avantage que nous offrons ici, c'est qu'il n'y a qu'un seul point de contact pour les tiers afin d'accéder à ces données, euh, de travailler avec nous et ils peuvent traverser tout cela avec nous. De l'autre côté, nous avons les fabricants de véhicules. Ce sont eux qui sont réellement capables de collecter les données des véhicules. Donc, une fois le consentement donné, il nous est possible de récupérer ces données. Et pour cela, l'activation des données du véhicule est nécessaire. Mais si le propriétaire du véhicule utilise déjà l'un des services connectés du véhicule, il y a une application compagnon qui vient avec chaque voiture connectée. Alors, l'activation des données a en fait déjà lieu. Mais désormais, grâce à des étapes supplémentaires, ces mêmes données peuvent également être partagées avec le prestataire tiers via High Mobility. Et c'est ce que nous faisons chez High Mobility. Nous ne faisons que livrer ces données des fabricants à l'application tiers ayant obtenu le consentement. Et bien sûr, à la fin, il y a la voiture connectée sans laquelle aucune donnée ne serait téléchargée. Nous nous appuyons toujours sur la télématique d'usine. Pas de dongle matériel, pas de boîtier noir, mais la télématique installée en usine dans les véhicules. La plupart des véhicules en Europe sont connectés depuis 2020 et pour certains fabricants, cela remonte même à 2017-2018. Il y a donc un large éventail taille de véhicules connectés, ce qui est bien sûr l'une des conditions préalables pour partager ces données. Toutes ces différentes parties travaillent ensemble et remplissent différents rôles pour que cela fonctionne vraiment. Et c'est tout ce qu'il y a à savoir pour les services aux consommateurs en tant qu'aperçu de base. J'espère que cela vous a été utile. Nous examinerons comment les consentements individuels, les activations et les exigences en matière de RGPD fonctionnent dans les prochains OpenF Training. Je vous remercie et à bientôt.